Toen ik vijf jaar oud was, kreeg ik een hersenontsteking, waardoor ik in coma raakte. Ik stierf en dreef in een veilige zwarte leegte waar ik me niet bang voelde en geen pijn had. Dit was de plek waar ik me thuis voelde. Ik zag een meisje van ongeveer tien jaar oud. Ik voelde dat ze me herkende. We knuffelden en toen zei ze tegen me, ik ben je zus, ik ben een maand na mijn geboorte gestorven en ik ben haar grootmoeder genoemd. Onze ouders noemden me kortweg Rietje. Ze kuste me en ik voelde haar warmte en liefde. Je moet nu terug gaan, zei ze. Ik was in een flits terug in mijn lichaam. Ik opende mijn ogen en zag het blij geruststellende gezicht van mijn ouders. Ik vertelde hun over mijn ervaring die ze eerst al deden als een droom. Ik tekende mijn engelenzus die me had begroet en beschreef alles wat ze me verteld had. Mijn ouders waren zo geschrokken dat ze in paniek raakten. Ze stonden op en verlieten de kamer. Na enige tijd keerden ze eindelijk terug. Bevestigde me dat ze een dochter hadden verloren die Rietje heette. Ze stierf door een vergifting, ongeveer een jaar voordat ik geboren werd. Ze hadden besloten mij en mijn broer niet over haar te vertellen tot we in staat zouden zijn te begrijpen wat leven en dood inhielden.